अल्लाह सुबहान व ताली बहुत कम लोगों के दिन में दुआ का ख्याल डालते हैं वरना लोग परेशान फिरते रहें रोते रहें और किस किस को अपने दिल के फरियादे ना कहें अल्लाह सुबहान व ताली को मालूम होता है कि इंसान थक जाएगा और हिम्मत हारने लग जाएगा वहीं से अल्लाह सुबहान व ताली दुआ की तोफ़ी अता फरमा देते हैं कि तुम मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा दुआएँ बहुत जल्द कबूल होती हैं और बेशुमार वसीले बन जाते हैं जो यकीन रखते हैं अपनी दुआओं पर अल्लाह सुबहान व ताली उन्हें चुन लेते हैं क्योंकि उनका मांगना अल्लाह सुबहान व ताली को बेानतहा पसंद आ जाता है इंतज़ार की अजियत के बाद ही हज़रत याकूब सलाम को हज़रत यूसुफ्लाम से मिलवाया गया था जिसे सजा समझ रहे हैं इसी देरी में आपके लिए बेहतरी छुपी होगी और जिस दिन आपने ये जान लिया कि अल्लाह सुबहान व ताली जो फैसला कर रहे होते हैं आपके लिए वो ही आपको कबूल करना है क्योंकि अल्लाह सुबहान व ताली के हर एक फैसले में आपके लिए मसलियत छुपी हुई है अल्लाह सुबहान व ताली ने आपके हक में कुछ बहुत बेहतरीन सोचा हुआ है जिसके लिए इतना इंतजार कर रहे हैं उसी को आपके हक में बेहतरीन बनाकर अता किया जाएगा अल्लाह सुबहान व ताली कभी भी किसी की दुआओं को ज़ाया नहीं जाने देते हैं अल्लाह सुबहान व ताली को मालूम है कि उसका बंदा किस शिद्दत से किस तड़प से दुआ कर रहा है किस तकलीफ से गुजर रहा है हालात जब खराब से खराब तर होते जाते हैं तो बंदा अस्तफार खुद पर लाजिम कर ले ये जो चाबी है ना बंद दरवाज़ा खोल दिया करती है कोई ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो तो अस्तफार का जिक्र करे ऐसी चीजें आपको तकलीफ पहुंचा रही हो जिससे आप निकलना चाह रहे हो आप अपनी जिंदगी में अस्तफार को शामिल कर लीजिए क्योंकि कभी कभार अल्लाह पाक चाहते हैं कि इंसान अल्लाह पाक से बात करे रहम की तलब करे और अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक को मजबूत बना ले अल्लाह सुबहान व ताली तो कामिल यकीन रखने वालों के साथ है ना अल्लाह सुबहान व ताली उन दरवाजों को भी खोल देते हैं जिन पर आप दस्तक नहीं देते फिर उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेंगे जिस पर आपने मुसलसल दस्तक दी है और आपके हाथों के निशान मौजूद है अल्लाह सुबहान व ताली पर बस आपने कामिल यकीन रखना है और फिर देखना है कि आपकी अधूरी कहानी कैसे मुकम्मल होती है ये आजमाइश हमारे सबर का इम्तहान है इस इम्तहान का इनाम वो है जो आप दुआओं में मांगते हैं और ये वक्त भले ही मुश्किल हो लेकिन इस वक्त के बाद अल्लाह सुबहान व ताली ने आपके नसीब में वो जरूर लिखा है जिसके लिए आप तड़पते हैं आप परेशान हो जाते हैं दुआएं करते करते थकने लग जाते हैं इस दुआ के बाद आपके लिए कबूलियत की खुशखबरी बस आने ही वाली है इस आजमाइश के बाद आपकी खुशियों का पूरा होना लाजिम है इस मुश्किल के बाद अल्लाह सुबहान व ताली ने आपके लिए बेहतरीन वक्त अता कर देना है इस बेबसी के बाद अल्लाह सुबहान व ताली ने सब कुछ जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर देना है इस परेशानी के बाद आसानी का वादा अल्लाह पाक ने किया है तो आपके लिए आसानियाँ अता कर देनी है इन अंधेरों के बाद रोशनियों का सवेरा आने वाला है इस सबर के बाद आपको सबर का सिला मिलने वाला है ना तो फिर आप क्यों परेशान हो जाते हैं एक कुन की बात है बस अब आपके लिए मुआवजों का इंतजाम किया जा रहा है जिस चीज़ के जरिए अल्लाह सुबहान व ताली आपका इम्तहान लेते हैं अख्ताम में उसी चीज को बेहतरीन बनाकर आपकी जिंदगी में अता कर देते हैं आपके नसीब में जो नहीं भी लिखा वो भी अता कर सकते हैं और अल्लाह सुबहान व ताली बेहतरीन सिला देने वाले हैं अल्लाह पाक से जब मांगा जाता है तो वक्त हालात नहीं देखे जाते बस दिल खोल कर अपने हाल दिल को बया कर दिया जाता है और अल्लाह सुबहान व ताली तो फिर कातिब तकदीर है ना जो ना लिखा हो वो भी लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपने यकीन से मांगना है जिसे खो दिया आपने अल्लाह सुबहान व ताली की रजा थी जो अब आपको दिया जाएगा वो आपके सबर का सिला होगा कह दिया कि जो चला जाए वो वापस नहीं लौटाया जाता अल्लाह सुबहान व ताली तो सबब बनाने वाले हैं आसानियाँ करने वाले हैं वह 
वसीले बना देते हैं इंसान भूल जाता है लेकिन अल्लाह सुबहान वाली कुछ भूलने वाले नहीं है यकीन आपके लिए खैर के इंतजाम होंगे बहुत अन करीब अब आपके लिए आसानियां होने वाली हैं आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं लोगों के लिए रोने गिड़गड़ाने से बेहतर है कि उनको अपनी नफरत के भी काबिल ना समझा जाए लोगों को माफ करना सीखेंगे तो अल्लाह सुबहान वाली भी आपको माफ करेंगे ना अपने दिल को बड़ा कीजिए जो कुछ भी चाहिए अल्लाह पाक से मांगिए आपकी आंखों से निकलने वाले हर एक आंसू का अल्लाह पाक को मालूम है एक एक वजह जानते हैं अल्लाह सुबहान वाली क्यों परेशान है आप क्यों रो रहे हैं क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं अल्लाह सुबहान वाली ने अब बहुत जल्द आपके लिए खुशियों का इंतजाम कर देना है आपके लिए अब आसानियाँ होने वाली है बस जहाँ इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर यकीन से मांग लीजिए अल्लाह सुबहान वाली आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं आपकी आहे आपका रोना आपका रात को उठ उठ कर तहजद में दुआएं करना जया नहीं जाएगा अल्लाह सुबहान वाली ने यकीन आपके लिए बेहतरीन फैसले किए हुए हैं बस थोड़ा सा सब्र करना बाकी है अगर ये वक्त आपने सब्र और शुक्र के साथ गुजार लिया तो यकीन अब आपका अगला लम्हा होगा जब कबूलियत के मुआजात आपका इंतजार कर रहे होंगे अल्लाह सुबहान वाली हालात और इसबाब नहीं देखते हैं बस कौन फरमाते हैं दुआएं कबूल हो जाती हैं अल्लाह सुबहान वाली आसानियाँ करने वाले हैं अल्लाह सुबहान वाली बेशक आपको सुनना चाह रहे हैं इसीलिए आपको दुआ की तोफीक दी जा रही है यकीन अब आपके लिए खैर के इंतजाम होने वाले हैं आपकी दुआएं अब कबूल होने वाली हैं आपके लिए अब आसानियाँ होने वाली हैं बस अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक को मजबूत बना लीजिए अल्लाह पाक यकीन आपके लिए खैर का इंतजाम करने वाले हैं आपके लिए अब आसानियां होने वाली हैं और बहुत जल्द आपके लिए अब मुजात हो जाएंगे इन आमीन सुमा आमीन अलकुम वेलकम टू अनदर डे वेलकम टू अनदर वीडियो कैसे हैं जी आप सब लोग अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो आमीन सुमा आमीन तो मेरी प्यारी और बहुत ही प्यारी सी दो मेरे का स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी पहली मेरे का स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ या हयो या क्यूम और सेकंड मेरे का स्टोरी जो है वो है मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम तो बेशक अल्लाह सुबहान वाली दुआओं को कबूल कर देने पर मौजाद कर देने पर कादिर है बस आप लोग भी तवक्ल यकीन और सब्र के साथ दुआ करते रहा करें क्योंकि अल्लाह पाक ही है जो हमारी दुआओं को सुनने वाले हैं मौजाद करने वाले और अल्लाह पाक की जात के सिवा हमें कोई मोहब्बत नहीं कर सकता और मेरी प्यारी जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ कोई स्कॉलर नहीं हूँ कोई डॉक्टर नहीं हूँ एक काम से इंसान हूँ गुनेगार हूँ फतेहकार हूँ अल्लाह सुबहान वाली को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान वाली मुझसे आपसे और हम सब से राजी हो जाए आमीन सुमा आमीन और मेरी प्यारी आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती है असलकुम किरत आप ही आपका समझाना बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझ आता है तो मैं चाहती हूँ किसी भी वीडियो में मेरे इस छोटे से सवाल को जरूर शेयर कीजिएगा आप ही मुझे बहुत सी चीजों के फियर्स हैं मैं परेशान हो जाती हूँ बाजूकात आप ही जिन चीजों को मैं सामने नहीं फेस कर पाती जैसे कि आप ही कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में अगर वो चीजें सामने आ जाती है तो मैं घबराने लग जाती हूँ परेशान होती हूँ बाजूकात तो आप ही इस हद तक अटैक आता है की आप ही मेरा रोना बंद नहीं होता प्लीज मुझे बताए की मैं अपने फियर्स को कैसे कंट्रोल में कर सकती हूँ मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा वालेकुम असलम मेरी प्यारी बहन अल्लाह तला आपको खुश रखे अल्लाह पाकि मान में रहे आमिन सुमीन सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि देखे फियर्स जो होते हैं ना इंसान को वीक कर देते हैं और जो इंसान की वीकनेस चीज बन रही होती है ना उसी को हमेशा अपनी ताकत बना लें एक बार आपको मुश्किल होगी लेकिन आपने उस चीज को फेस करना है आपने देखना है कि एक बार मैं देखूँ तो सही इसमें है क्या अगर आपको किसी चीज़ के 
टच करने से इशू है आप उस चीज को टच कर कर देखें हाइट फोबिया या हाइट फियर है या अगर आपको कुछ ऐसी एंजाइटी होती है कि अक्सर लोगों को जो है डेथ फियर होता है अक्सर लोगों को जो है फियर होता है कि किसी को खो ना दे अगर कोई हमारी जिंदगी से चला गया तो क्या होगा और बाज वक्त ऐसी चीजें जब हमारे सामने होने लग जाती है ना तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें पैनिक मोड पर ले जाती है और जब हम पैनिक सिचुएशन में आते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं फिर क्या होता है यहाँ तो हम गुस्सा करते हैं या हम रोना स्टार्ट कर देते हैं या हम दूसरों को तकलीफ देनी शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये डर होते हैं तो डरों को अपनी ताकत बनाएं और इन चीजों से फाइट करना सीखें देखे जिंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है और अल्लाह पाक ने जब ये जिंदगी आपको सेहत तंदरुस्ती के साथ अता फरमाई आप अपना काम भी कर रहे हैं दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप वजू कर रहे हैं आप नमाज पढ़ रहे हैं आप उठ कर बैठ कर चल रहे हैं फिर रहे हैं खाना खा रहे हैं आप सुन सकते हैं जबान से जायके को फील कर सकते हैं तो ये कितनी बड़ी नियमत है जिसका हमने शुक्र अदा करना है तो अगर हमारी जिंदगी में किसी चीज का फियर है या बाजू का हम कुछ चीजों को नहीं फेस कर पाते हैं तो देखे सडन कभी भी कोई चीज का चेंज नहीं आता है अगर आप दो तीन तीन दिन अगर एकदम से किसी चीज को चेंज करेंगे तो वो चेंज आपके लिए हार्मफुल होगा आपने छोटे छोटे स्टेप्स उठाने बेबी स्टेप्स लेने हैं आपने लिखना है कि अपने रोजाना की एक मोटिवेशनल लाइन जो है अपने लिए लिखनी है अपनी एक नोटबुक बनाए उसमें लिखे की आज मैं अपने इस डर को खत्म करने की कोशिश करूंगी कहूंगी कि मैंने आज इस चीज को खत्म करना है नहीं मैं कोशिश करूंगी मैं इस चीज को फेस करूंगी और जो होगा वो देखा जाएगा और अपने आप को पॉजिटिव वर्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी दिया करें अस तक फार पड़ा करें और अच्छा सोचा करें देखें जैसा आप गुमान रखते हैं वैसा होता है अगर आप किसी चीज के बारे में बुरा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने चीज आकर खड़ी हो जाएगी और फिर आपको पेन होगी तो कभी कभार जिंदगी के कुछ ऐसे फियर्स होते हैं जो इंसान को तकलीफ देते हैं डराते हैं परेशान करते हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सबके साथ होता है हर किसी के साथ कोई ना कोई एक मसला ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो परेशान रहता है डरता है घबराता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी वीकनेसेस जो हैं लोगों के सामने शो करने शुरू कर दें और लोगों को अपनी वीकनेसेस बताएं लोग आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचाएंगे उन वीकनेसेस के थ्रू आपको और वीक करेंगे आप अपनी इस सिचुएशन के बारे में अल्लाह पाक को बताएं आपको अगर बेहतर लगता है आप प्रॉपरली जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। लेकिन किसी ऐसी वैसी चीज में मत पड़ जाइएगा कि पता नहीं क्या हो रहा है मुझ पर कोई असरा तो नहीं हो गया मुझे ये तो नहीं हो गया ठीक है हर चीज जो है वो हो सकती है लेकिन कुछ चीजें हमारी साइंटिफिकली भी देखनी पड़ती है ना हम हर चीज को एक तरफ लेकर नहीं जा सकते हैं तो आप उन चीजों को फेस करें अस्तखार पढ़े तीसरा कलमा ज्यादा से ज्यादा पढ़े और नमाज पढ़े और खास तौर पर जब इंसान वजू में रहता है तो उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड होती है जो कि वजू है और वजू इंसान की हिफाजत करता है उसके थॉट में भी उसके फियर्स में भी उसके अंदर कोई भी ऐसा अनकॉन्फिडेंशियल कोई इशू होता है किस तरीके से उस चीज से फाइट कर सकते हैं होप मेरी प्यारी बहन मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकी होंगी और अगर किसी को कोई भी ऐसा इशू है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे इंस्टा पर थेरेपीज ले सकते हैं कंसल्ट कर सकते हैं मैं आपको गाइड कर दूंगी प्रॉपरली क्योंकि जाहिर है एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को प्रॉपरली कितना मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ लेकिन जिस हद तक हो सका था मैंने आपको जवाब दिया मेरी प्यारी बहन अल्लाह तला आपको खुश रखे अल्लाह पाकि ईमान में रहे आमीन सुमीन और मेरी प्यारी आज की जो पहली मेरे का स्टोरी है मेरे कल अपिया है यो या क्यूम आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं असलम किरत आप ही आप कैसी हैं आपके सुनने वालों को भी मैं असलम कहना चाहती हूँ अल्लाह पाक की रहमतें हों आप सब पर अल्लाह पाक आप सब से मुझसे राजी हों आमीन सुमा आमीन ऐसा है कि आप ही मैं आपको आज अपनी मेरे का स्टोरी बताना चाहती हूँ जो की अल्लाह पाक ने मुझ पर करम किया है ऐसा था की आप ही हम लोग अपने भाई के रिश्ते के सिलसिले में बहुत ज्यादा परेशान थे और आप ही हम लोग भाई के रिश्ते वगैरह देख रहे थे उसी दौरान आप ही हमने जो है भाई का एक आप ही न्यूज पेपर है वहां पर ऐड दिया और उसके थ्रू आप ही भाई के काफी सारे प्रपोजल आए अब आप ही जब वो प्रपोजल आए उनमें से एक प्रपोजल हम लोगों ने सिलेक्ट किया और प्रपोजल आया तो मैं और मेरी अम्मी और खाला जो है आप ही वो रिश्ता देखने के लिए गए हैं हम लोग तो आप ही नॉर्मली जैसे जाहिर रिश्ते वगैरह देखने जाते हैं वैसे ही गए थे लेकिन आप ही आगे से वो लोग भी आप ही अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे थे आप आप ही मेरी अम्मी को जाहिर है वो लोग पसंद तो आए लेकिन आप ही उनकी जो बेटी थी वो आप ही कहीं ना कहीं पर उखड़ी उखड़ी सी बात कर रही थी अम्मी को आप ही समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी का ऐसा रवैया क्यों है पर हाल आप ही अम्मी ने कहा कि हम इनशाला आपको बताएंगे अब आप ही हम लोग घर आ गए और उसके बाद आप ही उन आंटी
करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी अपने बेटे के लिए प्रपोजल वगैरह सर्च कर रही थी मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है अम्मी ने कहा कि बहन अगर आप चाहती हैं इस तरीके से आगे बात को बढ़ाना तो मैं आपको अपने घर वालों से डिस्कस करने के बाद बताऊंगी अब आप ही अम्मी ने जब इस बारे में अबू से भाई से बहनों से बात की तो उन्होंने कहा कि अम्मी देखिए आपको उनकी बेटी जो है सही समझ नहीं आई है तो अगर उन लोगों ने इसका रिश्ता मांगा है तो क्या हो गया आप इसका रिश्ता कर दे अम्मी ने कहा कि ये ना हो कल को वो इस बात का बुरा माने की उनकी बेटी का रिश्ता हमने नहीं किया और अपनी बेटी का रिश्ता जल्दी से उन लोगों को हाँ कह दी हालांकि उन लोगों ने खुद रिश्ता मांगा था अम्मी ने खाला वगैरह से मामू वगैरह से भी डिस्कस किया तो उन्होंने आप ही कहा कि चलो ठीक है देख लो आगे बात चला कर बाकी अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे अब आप ही करने भाई का रिश्ता गए थे और देखने के लिए वो लोग मुझे आए हैं और फिर आप ही उन लोगों ने आकर जो है जाहिर है सारी बात वगैरह की ने कहा कि ठीक है हमें कोई इशू नहीं है अगर आपने हमारी बेटी का रिश्ता नहीं करना आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है और हम रिश्ता करना चाहते हैं बस फिर आप ही मेरे घर वाले प्रॉपरली जो है दूसरी बार उनके घर गए और इनवाइट कर लिया इंगेजमेंट की डेट वगैरह वहां पर फिक्स हो गई और फिर आप ही वो लोग जो है हमारे घर प्रॉपरली अब आप ही चीजें वगैरह लेकर आए जो कि आप ही इंगेजमेंट की थी फिर आप ही वो लोग जब चीजें लेकर आए हैं उनमें से आप ही जो मेरा ब्राइडल ड्रेस का दुबट्टा था ना उसको आप ही ऐसे लग रहा था जैसे वो यूज यूज है क्योंकि आप ही अब मसला जो बीच में था वो तो आप ही हमें मालूम नहीं था लेकिन आप ही वो इशू जो था वो मैं अब आप लोगों को आगे जाकर बताती हूँ कि कैसे कैसे धोखे इस दुनिया में किए जाते हैं बहरहाल आप ही हम लोग को तो लग रहा था कि कितने अच्छे लोग हैं और आप ही इतनी धूमधाम से चीजें भी लेकर आए हैं मोहब्बत भी दिखा रहे हैं हम लोगों ने एक बात कही थी कि इंगेजमेंट के एक महीने बाद ही हम लोगों ने शादी कर लेनी है अब आप ही अम्मी अबू ने कहा कि शादी कल भी करनी है आज भी करनी है तो कोई बात नहीं पहले इंगेजमेंट कर लेते हैं एक महीने बाद शादी कर लेंगे उस दौरान मेरी जो खाला के बेटे हैं आप ही उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपको पसंद करता था लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा था कि मेरी जॉब हो जाए तो मैं कहूंगा अम्मी से रिश्ते के लिए लेकिन आप लोगों ने इतनी जल्दी अपनी बात वगैरह तो भी पक्की कर ली इंगेजमेंट भी होने जा रही है आपकी तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं मुझे आप ही बहुत अजीब सा लगा मैंने कहा कि इन्होंने अब आकर मुझे ये बात क्यों बताई है तीन दिनों बाद मेरी इंगेजमेंट होने वाली है बहरहाल आप ही मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और मैंने आप ही उन्हें ब्लॉक कर दिया क्योंकि आप ही मेरी इंगेजमेंट हो रही थी हम लोग सब लोग इन चीजों में मसरूफ थे अब आप ही हम लोग की बेवकूफी इतनी थी कि हम लोग का दिमाग किस तरह से बंद हो गया कि हम लोगों ने आप ही उस लड़के के बारे में जानना ही नहीं चाह कि उन लोगों का बैकग्राउंड क्या है वो कहाँ से आए हैं किस तरह से ये आप ही रिश्ता बस कह ले के होता गया होता गया और आप ही जल्दबाजी की चीजें हमेशा गलत ही होती हैं बहरहाल आप ही इंगेजमेंट भी हो गई लेकिन आप ही इंगेजमेंट के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये ड्रेस इन्होंने मुझे पुराना दिया है अभी हम लड़कियां इतने कपड़े पहनती है हमें तो आइडिया हो जाता है चीजों को देख कर घर वाले कह रहे थे कि नहीं तुम बिला वजह इस तरह सोच रही हो अब आप ही शादी की तैयारियां वगैरह होने लग गई आप ही उनकी अम्मी की मेरी अम्मी को कॉल आती है और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या बनाया है गोल्ड वगैरह में तो अम्मी ने कहा कि आप बहन ऐसा क्यों पूछ रही है जाहिर है हमने अपनी बेटी को देना है और जो उसका नसीब होगा उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही मुझे सिर्फ आप लोग ये बता दें कि आप लोगों ने उसमें किस तरह के बीट्स वगैरह लगवाए हैं अम्मी ने कहा कि बीट्स नहीं है सॉलिड गोल्ड है जिस तरह का गोल्ड सेट होता है तो हम लोग बीट्स वगैरह को प्रेफर नहीं करते अब आप ही उन्हें ये आइडिया हो गया कि मेरी अम्मी ने गोल्ड वगैरह मुझे डालना है अम्मी ने उनसे पूछा तो आप ही उन आंटी ने कहा कि मैं अभी आपको बताऊंगी मेरी एक कमेटी है वो खुलने वाली है और जैसे ही वो कमेटी खुलती है तो मैं फिर इसका गोल्ड सेट बना लूंगी अम्मी ने कहा कि घर इतना अच्छा है खाते पीते लग रहे हैं और गोल्ड के लिए इन्हें कमेटी का इंतजार है अब आप ही असल में वो लोग जो थे ना वो लोग हमसे झूठ बोल रहे थे क्योंकि आप ही उनके बेटे की शादी ऑलरेडी दो साल पहले हो चुकी थी वो शादी चल नहीं पाई थी और आप ही वो सारा कुछ उसी तरह उस लड़की बिचारी का इनके पास पड़ा हुआ था लेकिन आप ही ये धोखा इस तरीके से खुलता है कि जब आप ही मैं आप ही शादी की तैयारियों में मसरूफ थी लेकिन आप ही दिल में एक ख्याल आ रहा था कि मैंने आप ही अपने कजन के साथ ज्यादती की है उसको ब्लॉक कर कर अच्छा नहीं किया वो आप ही अपनी जॉब के सिलसिले में परेशान थे और मैंने उनको ऐसे आप ही डिग्रेड किया जबकि आप ही मुझे जो है कहीं ना कहीं पर मेरे दिल में तो ये हो रहा था कि देखो अच्छा होने जा रहा है एक आइडियल प्रपोजल है मेरे लिए और मेरा रिश्ता तो
ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے اور غرور جو ہے کبھی بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے جیسے ہی میں نماز پڑھتی تھی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتی تھی اور آپ ہی سامنے میرے کزن کا چہرہ آ جاتا تھا پھر آپ ہی میں پریشان ہو جاتی تھی زور سے جھٹکتی تھی خود کو کہ اس کا خیال کیوں آ رہا ہے اس کا چہرہ میری دعا میں کیوں آ رہا ہے لیکن آپ ہی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے عجیب سا آپ ہی سب کچھ جو ہے نا گلچ ہو رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ آپ ہی پتہ نہیں کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے بہرحال آپ ہی شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور اب آپ ہی میری امی نے انہیں کال کر کے کہا کہ بہن آپ بتائیں کہ آپ نے ولیمے کا گولڈ وغیرہ ریڈی کر لیا ہے تو آپ ہی ان کی امی نے فون پر ہی رونا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ میں معذرت چاہتی ہوں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ میں جو ہوں اس کو گولڈ شادی کے بعد ڈالوں گی اور ابھی میرے حالات نہیں ہیں امی نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالات نہیں ہیں لیکن آپ ہی بس وہ لوگ جو تھے ظاہر ہے فراڈ تھے اور آپ ہی جھوٹ بول رہے تھے ہم سے لیکن آپ ہی امی کو جب یہ ڈاؤٹ ہوا تو امی نے ابو سے کہا پر آپ ان کے بارے میں ذرا پتہ کریں مجھے پتہ نہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کیوں لگ رہی ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابو نے امی سے لڑائی کرنی شروع کر دی اور ابو نے کہا کہ شادی میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے اور میں اس لڑکے کی رپورٹیں لیتا پھروں کیسی بات کر رہی ہو اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو لیکن آپ ہی امی نے بھائیوں کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو زندگی کا معاملہ ہے ایک بار اس کے بارے میں پتہ کر لو نہیں میرے دل میں یہ کیوں ہو رہا ہے بس پھر آپ ہی اس دوران میری امی جو ہے اتنی پریشان تھی اور وہ آپ ہی یا حیو یا قیوم جیسے کہ میری نانوں نے انہیں کہا ہوا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی پریشانی آئے نہ ممکن حالات ہو تو اس کے لیے یا حیو یا قیوم کی کسرت شروع کر دو آپ ہی بس یا حیو یا قیوم بتاتی ہیں کہ وہ پڑھتی جا رہی تھی اور پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بہتر ہے وہ خود کر دے اور جو بھی حقیقت کے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں آپ آپ ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھائی نے جا کر جب ان کے ایریے میں پتا کیا تو آپ ہی ہمیں یہی پتا چلا کہ اس لڑکے کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے بھی ان کے گھر سے سامان وغیرہ اٹھانے میں بہت زیادہ جھگڑے ہوئے لڑائیاں ہوئی اور آپ ہی ظاہر ہے وہاں سے ڈیوورس اس لڑکے کی ہو چکی تھی اور پھر آپ ہی جب یہ بات آ کر بھائی نے سب سے پہلے تو آپ ہی یہ بات آ کر بھائی نے خالہ کو بتائی تاکہ وہ امی کو سنبھال سکے اور پھر آپ ہی خالہ نے آ کر امی ابو کو یہ بات بتائی اسلا ہے آپ لوگ غلط کریں گے انکار کر دیں ان لوگوں کو کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو یہیں سے بچا لیا ہے کل کو شادی ہو جاتی لڑکی ان کے گھر چلی جاتی آپ لوگوں نے بھی گولڈ وغیرہ دینا تھا اور ان لوگوں کو دیکھے نہ کہ نہ خدا کا خوف تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے آپ آپ ہی امی نے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ اس حد تک کوئی محبت نہیں کر سکتا جتنی چھوٹی محبت یہ لوگ دکھا رہے تھے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہماری بچی بچ گئی بہرحال آپ ہی انہیں جب شادی سے انکار کیا اور آپ ہی یقین کرے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے میرے غرور کا جواب دیا گیا ہے اور جو میں نے غرور کیا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے پورا خاندان دیکھتا رہ جائے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کون ہو نہ فیصلہ کرنے والی ہو تمہاری زندگی کے فیصلے ہر ایک لمحہ میرے ہاتھ میں ہے میں زیادہ آپ ہی تکلیف بھرا دن تھا اور آپ یقین کرے کہ آپ ہی میں نے رو رو کر اپنے کزن کو کال کری سے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تم کیا میرا دل دکھاؤ گی میں تو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے بہتری ہی مانگ رہا تھا نا اور دیکھو اب تو میرے پاس اتنی اچھی جاب ہے میں نے بھی نہیں سوچا تھا بس پھر آپ ہی میں کیا کرتی ایک ڈپریشن تھا انزائٹی تھی جو کزن وغیرہ تھی عجیب عجیب طرح کے میسیجز کرتی تھی مجھے پریشان کرتی تھی لیکن آپ ہی اس دوران میں بھی بس یا حیو یا قیوم کی کسرت کرتی جا رہی تھی کیونکہ آپ ہی مجھے صبر نہیں آ رہا تھا میں ہر وقت روتی رہتی تھی تکلیف میں تھی اور پھر آپ ہی ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی بات ہے کہ آپ کی میرے کل سٹوریز میرے سامنے آئیں ان ویڈیوز کے تھرو آپ ہی میں نے تحجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی آہستہ آہستہ سکون دینا شروع کر دیا یا قیوم جو ہے آپ ہی لاتا داد مرتبہ تحجد اور فجر کے درمیان میں پڑھا کرتی تھی جب تک آپ ہی فجر کی اذانیں نہیں ہو جاتی تھی میں روتی رہتی تھی اور دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے صبر آ جائے میں اس غم کو بھول سکوں بس پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی اور آپ ہی میری خالہ وغیرہ خود ہی میرا رشتہ لے کر آ گئے ان کے بیٹے کے لیے اب آپ ہی ظاہر ہے ان کی محبت سچی تھی بے شک آپ ہی ایک طرفہ ہی محبت تھی لیکن انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگا میرے لیے خوشیاں مانگی بہترین مانگا اور پھر آپ ہی میرا جو ہے سادگی ک
और फिर आप ही जाहिर है भाई के लिए भी जैसे बताया रिश्ते वगैरह ढूंढ रहे थे तो आप ही मेरी अम्मी की दोस्त है उनकी बेटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भाई की भी शादी हो चुकी है अल्लाह ताला बेशक आप ही वसीले बनाने वाले हैं लेकिन आप ही कभी कभार जो है जल्दबाजी के रिश्ते जल्दबाजी के फैसले हमें बहुत तकलीफ दे जाते हैं और इस तक तकलीफ हो जाती है कि आप ही हम आने वाली जिंदगी में भी लोगों पर इतबार नहीं कर पाते अल्लाह पा का शुक्र है कि आप ही अल्लाह तला ने मेरा साथ दिया और मेरे लिए आसानियां हुई कि अल्लाह तला ने आने वाली मुश्किल से मुझे बचा लिया और अल्लाह तला ने मुझ पर अपना कर्म किया बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए कर्म किया आसानियाँ की अलहमद ला अल्लाह तला आपको खुशियाँ दें आपके बेटे की खुशियाँ आपके नसीब हों अपनी दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज हाँ अल्लाह जजाक अल्लाह मेरी प्यारी बहन बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह तला आपको खुश रखे अल्लाह पाकी मान में रहे आमिन सुमामी तो मेरी प्यारियों इनके ऊपर जो भी सिचुएशन आई थी इनकी अम्मी भी मुश्किल वक्त में या है यो या कयूम लाता दाद मरतबा पढ़ी थी ड्रेस पढ़ी थी और अल्लाह तला से दुआ कर रही थी और ये भी जिस हद तक बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी जो का जिन चीजों को हम अपने लिए बेहतरीन समझ रहे होते हैं ना हमारे हक में हमें नहीं पता होता कि वो बेहतर है या नहीं है लेकिन बस अल्लाह तला से हमेशा अच्छा गुमान रखें अच्छा मांगे जैसे अल्लाह तला ने इनको तहजुद की तोफीक दी है या हयो या कयूम ये काउंटलेस पढ़ी थी अल्लाह तला ने इनका साथ दिया है अल्लाह तला बस बहुत बहुत सारी खुशियां दे और हर बच्ची का नसीब बहुत अच्छा हो आमिन सुमा अमीन और मेरी प्यारी अब जो सेकेंड मेरे का स्टोरी है मेरे कल अब दरुद इब्राहिम वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं असलम आप ही आप कैसी हैं आप ही मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ मेरा आप ही छह साल का रिलेशन था उन्होंने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी उसके बाद आप ही आपकी वीडियो मेरे सामने सडन आ गई जिसमे आप ही आपने दरुद इब्राहिम की फजीलत और मेरी कल स्टोरी के बारे में बताया था आप ही मैं बहुत परेशान थी उन दिनों और अल्लाह तला ने आपकी वीडियो का वसीला बनाया और आप ही फिर ऐसा हुआ कि मैंने उसके बाद दरुद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया पांच वक्त की नमाज पढ़ती थी अल्लाह तला से दुआ कर रही थी और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आप ही अल्लाह तला ने मुझे सुकून दे दिया जिस डिप्रेशन में मैं थी अल्लाह तला ने मेरे साथ दिया एक महीने में आप ही मैंने कभी मुस्कुराया भी नहीं था और अल्लाह तला ने आप ही दरुद इब्राहिम पढ़ने से मेरे दिल को एक सुकून सा दे दिया था मेरी अम्मी भी आप ही मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी हर वक्त में मैं चाहती थी कि मेरी अम्मी परेशान ना हो इब्राहिम की फजीलत से मेरा डिप्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया और आप ही डिप्रेशन मेरा सुकून में बदल गया जो छोटे छोटे काम जो रुक जाया करते थे डिप्रेशन की वजह से अल्लाह तला ने उनमें भी आसानियाँ की तो आप ही आप प्लीज अपनी बहनों को बताइएगा कि दरुद इब्राहिम पढ़ने से जिस तरह से उनका अगर डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा ये कामों में रुकावटें आ रही है अल्लाह तला से आसानियाँ मांगे और दरुद इब्राहिम पढ़े मेरी इस छोटी सी मेरे का स्टोरी को अपनी वीडियो में शेयर करिएगा और आप ही हमारे प्यारे नैनू के लिए बहुत सारा प्यार आपकी प्यारियों के लिए बहुत सारा प्यार अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियां दे अपनी दुआ में आप ही याद रखिएगा अल्लाह ताला हम सब से राजी हो आमीन सुमा आमीन सुबह अल्लाह जजाक अल्लाह मेरी प्यारी बहन अल्लाह तला आपको बहुत बहुत सारी खुशियाँ दे अल्लाह पाकी मान में और आने वाली जिंदगी में भी अल्लाह तला आपको ढेरों ढेर खुशियां दे आमीन सुमा अमीन तो मेरी प्यारियों दरुद इब्राहिम तो वैसे ही एक सुकून है अल्लाह पाक बेशक सुकून अता फरमाते हैं और जैसे कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन से गुजर रही थी अलहमद लाला एक वीक के अंदर अंदर अल्लाह तला ने इनके दिल को सुकून दिया है इनकी मुश्किल को आसान किया है डिप्रेशन सुकून में बदल गया अलहमद लाला अल्लाह तला बेशक करम फरमाने वाले हैं और अल्लाह तला सबको खुशियां अता फरमाए जहाँ जहाँ पर मेरी आवाज को सुना जा रहा होता है अल्लाह पाक सबके दिल की दुआओं को हाजात को कबूल मंजूर फरमाए सबके लिए मुआजात फरमाए अल्लाह सुबहान वाली हम सब से राजी हो जाए अल्लाह सुबहान वाली मेरी उन बहनों को नेक और सवाल और फरमा बरदार औलाद अता फरमाए जो मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं और जिनकी औलाद है अल्लाह सुबहान वाली उनकी औलाद को नेक बनाए फरमा बरदार बनाए हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए एहसास करने वाला बनाए अल्लाह सुबहान वाली सबकी परेशानियों को मुश्किल को हर फरमा और अल्लाह सुबहान वाली हम सब से राजी हो जाए को गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुबहान वाली मुझे मौ फरमाए आमीन सुमा आमीन मेरी प्यारी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें हसनैन और मुझे अपनी दो में याद रखिएगा हमेशा हस्ती मुस्कुराती रहें अपने लिए भी अच्छा सोचे दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे यहीं पे आज इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी अल्लाह हाफिज